Всем привет! У нас на обзоре кофе в зернах от торговой марки Мика. Стопроцентная арабика, вес 250 граммов. Покупал на Валбере, стоила упаковка чуть более 300 рублей. Производитель Бельгия. Имеется клапан и на нем небольшая наклейка, на которой надписи. Нажмите на упаковку, почувствуйте изысканный аромат кофе. Мы так и сделаем. Действительно, кофе пахнет, но это не вызывает удивления. Наоборот, было бы неожиданностью, если бы никакого запаха не было. Итак, открываем упаковочку. Сейчас камеру подправлю немножко, наверх подниму. Отрезаем ножницами верхней части и смотрим зерна. Они не блестят, запах присутствует. Кофейный, классический, немножко достану, рассмотрю. Мусора колотых зерн видно, видно, также не имеется. Но хочу сказать, что действительно аромат кофе, когда вскрыл упаковку, я не про данный экземпляр рассуждаю, а про другой. Это торговой марки «Эгоист». Да, и если не ошибаюсь, кофе у них называется «Трюфель» и еще какое-то последнее они позиционируют как новинку. То есть «Эгоист», «Трюфель» и еще что-то. Там действительно пачка как надутая выглядит. Кофе по ощущениям, может быть, из-за новинки. Действительно, что оно свежее, открываешь и на таком расстоянии ощущаешь богатый, изысканный аромат кофе. Это очень бросалось в глаза, наверное, единственный случай из моих всех обзоров, когда кофе действительно по ощущениям воспринималось как нечто свежее и очень-очень приятное по аромату. Но, тем не менее, у нас микса 100% арабика на обзоре. Попробуем, сварим. Пенка темная. Где-то 5 ложек кофейных, как принято говорить, на такую чашечку. И полторы ложки сахара. Мягкий кофе, по крайней мере, мне так показалось. Но, тем не менее, с, явными, с явным намеком на то, что это действительно кофе. Есть аромат вроде мягкий, и также ощущение складывается, что кофе водянистое слегка. Нет впечатления от того, что это действительно крепкий кофе. Здесь, в принципе, все сбалансировано. Ненавязчивый в то же время, но кофейность требуемо ощущается. Отзывы, в принципе, положительные. О данном экземпляре необходимо разнообразить свое кофейное меню, пробовать что-то новенькое. В принципе, вполне возможно. Но второй раз, да второй раз я любой кофе не беру. Хорошо, вкусно. Пойдет. Ладно, держим связь.